ஹாய் அவங்க எல்லாரையும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நான் கண்டதும் கற்றதும் இல்லை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு பிஆர் ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் பொதுவாகவே ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் என்கிட்ட நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கான பதில் எல்லாம் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம் இன்கேஸ் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் அதுக்கான ஆன்சரை வந்து அங்கேயே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்காக ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன அது ஏன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கான பதிலை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நம்ம கெனடியன் பிஆர் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த ஊருக்கு நம்ம வரோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கெனடியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஊருக்கு வந்து என்னோட இனிஷியல் ஸ்டேக்கான செலவு எல்லாமே வந்து என்னால் பார்த்துக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு என்கிட்ட பணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாகணும் ஏன்னா அந்த இனிஷியல் ஸ்டே குறைஞ்சது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கெனடியன் கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஷியலாக நமக்கு எந்த வித சப்போர்ட்டும் கொடுக்காது ஏதாவது கென் கெனி சைல்டு பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது பதினெட்டு மாதம் இந்த ஊரில் நம்ம ஸ்டேவை முடிச்சாகணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த இனிஷியல் ஸ்டேக்கான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ அது வரைக்கும் இந்த ஊருக்கு வந்து நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் வரும்போதே ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த ஊரில் எவ்வளோ செலவாகுமோ அந்த பணத்தை நாங்கள் லோவஸ்ட் இன்கம் பேஸ் பண்ணி அதாவது அட்ட மினிமம் இவ்வளோ பணம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கான செலவை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பணத்தை நம்ம ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாகணும் இது வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கூடிகிட்டே தானே போகுது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அமௌண்ட் வந்து கூடிக்கிட்டே தான் போகும் எவ்வளோ பணம் தேவைப்படும் ஒரு ஆள் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு முதல்ல அதாவது ஒரு ஆள் மட்டும் இந்த ஊருக்கு வராங்க அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கணக்குப்படி டுவெல் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கனடியன் டாலர்ஸ் ரெண்டு பேர் கொண்ட ஃபேமிலி அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கனடியன் டாலர்ஸ் மூணு பேர் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கனடியன் டாலர்ஸ் நாலு பேர் கொண்ட ஃபேமிலி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ டாலர்ஸ் அஞ்சு பேர் கொண்ட ஃபேமிலினா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எங்கள் சைடில் போடுறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்க்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ எல்லாருக்குமே ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படுமா அப்படின்னா இல்லை கெனடியன் பிஆரில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்ட்ரியில் வர்றதுக்கான ஃபண்ட்ஸ் தான் இது இதிலே வந்து பைலட் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் சிலது இருக்கு இல்லையா அந்த பைலட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு இவ்வளோ பணம் தேவைப்படாது ஏன்னா அதில் எல்லாமே ஜாப் ஆஃபர் இருக்குது அட்லாண்டிக் இமிகிரேஷன் பைலட் ப்ரோக்ராம்காக இருக்கட்டும் இல்லைனா ரூரல் அண்ட் நார்த் அண்ட் இமிகிரேஷன் பைலட் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து இதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கான லிங்க்கும் நான் அதுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபண்ட்ஸ் இல்லாமல் இங்கே வரவே முடியாதா அப்படின்னா சில பேர் வரலாம் யாரெலாம் அப்படின்னா ஒர்க் பெர்மிட்டில் இந்த ஊருக்கு வரவங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவை கிடையாது உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவை கிடையாது இந்த ஊரில் அதாவது கெனடாவில் ஏற்கனவே வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு பிஆர் வாங்கணும் அப்படின்னா அதாவது அந்த கெனேடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் படி வாங்கணும் அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கும் ஃபண்ட்ஸ் தேவை கிடையாது ரெண்டாவது கொஸ்டின் எதெல்லாம் வந்து ஃபண்ட்ஸ்க்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க எதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வீடு வச்சுருக்கோம் இல்லைன்னா நம்மளோட நகையாக இருக்கட்டும் இல்லை அடுத்தது வந்து நம்மளோட கார் இது இந்த மாதிரி அதாவது எந்த அசட்ஸும் வந்து இதுக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ரெடி டு கேஷ் ரெடி டு யூஸ் கேஷாக இருக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி பணத்தை மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃபண்ட்ஸ்க்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் பேங்க்கில் இவ்வளோ பணம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கணக்கு ரெண்டாவது எஃப்டி போட்டிருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஆர்டி இல்லைனா மியூச்சுவல் டெபாசிட் இல்லைனா ப்ரொவிடன்ட் ஃபண்ட் இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து பொதுவாக கேட்குற கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்குது அதில் வந்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் விற்றோ இல்லை அடமானம் வச்சோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த பணத்தை நீங்கள் பேங்க்கில் போட்டிங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணலாம் அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்க்கு
அப்பவே வந்து இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பணத்தெல்லாம் காமிச்சாகணும் சஸ்காச்சுவன் கதை தனி எக்ஸாக்டா ஆறு மாசம் உங்க அக்கௌண்ட்ல அந்த பணம் இருந்தா தான் வந்து ப்ரொசீடே பண்ண முடியும் பட் இந்த கணக்கு வந்து மற்ற ப்ரொவன்ஸ்ல எல்லாம் கிடையாது இதுல வந்து மேனிடோபா நியூ பிரான்ச் வீக் இதுலலாம் வந்து நம்ம வந்து அந்த இன்விடேஷன் டு அப்ளைன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிடைக்கும் இல்லையா அதாவது ப்ரொவன்ஸோட இதுல நாமினி இன்வைட் நாமினி இன்விடேஷனுக்காக அப்ப வந்து இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காமிச்சா போதும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்க்கும் பொறுத்து இது வந்து மாறிட்டு தான் இருக்கும் எப்போ காமிக்கணும் பொதுவாக எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியில் வந்து ஐடிஏ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காமிக்கணும் ஃபோர்த் கொஸ்டின் நம்ம கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குது அப்படின்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக எல்லாருமே கேட்குற கொஸ்டின் தான் இது இதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த ஐஆர்சிசி ஐஆர்சிசியில் வந்து பொதுவாக ஃபண்ட்ஸ்க்கு சம்மந்தமாக கேட்குறது ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் உங்ககிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்கு அந்த பணத்துக்கான சோர்ஸ் என்ன அதை தான் வந்து கேட்கறது இதுக்காக தான் வந்து அவங்க வந்து பேங்க் கிட்ட வந்து லெட்டர் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்றது பேங்கோட ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் ஃபார்மேட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல போட்டிருக்கேன் பட் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் ஃபார்மேட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர்ல வந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட பேரு அட்ரஸ் இந்த கரெக் கடைசியா இருக்கிற அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் என்ன ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நமக்கு மந்த்தில் வந்து எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் ஆவரேஜ் டிரான்சாக்ஷன் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெட்டர் ஒன்று கொடுக்கணும் பொதுவாக நம்ம ஊரில் பேங்க் வந்து எந்த அளவுக்கு இதை கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஆறு மாதத்துக்கான பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கணும் இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எடுக்கிற அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது கிடையாது அஃபிஷியல் அதாவது அந்த கம் பேங்கோட லெட்டர் ஹெட்ல இருந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அவங்க கிட்ட போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்கறது தான் வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இந்த சோர்ஸுக்கு வந்து முக்கியமாக இன்னும் நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி வந்து அப்போ இவ்வளோ குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து நான் ஆறு மாதம் கண்டினியூஸாக அந்த பேங்க்கில் வச்சுருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்படி கிடையாது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்ககிட்ட எப்படி வந்து சேருது அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் சில பேருக்கு வந்து மாதம் மாதம் சேலரி கிரெடிட் ஆகும் அதுலேருந்து அந்த பணம் வந்து ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம் இல்லை வேற எதுவும் ரீசன்காக இருக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஜுவல்ல வந்து அடமானம் வச்சிருக்கலாம் அந்த பணம் வந்து ஆட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அக்யூமுலேட் ஆகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்யூமுலேட் ஆகிற பணம் தான் இப்போ வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி என் பேலன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்தாலும் கடை அடுத்த ஆறு மாதம் எண்டில் அந்த பணம் எனக்கு ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ஸோ ஆறு மாதம் அந்த பத்து லட்சம் பாஞ்சு லட்சம் அமௌண்ட் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த ஸ்லோவா அது அக்யூமுலேட் ஆகிறத தான் அவங்க பார்க்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் மேண்டேட்ரி இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிற பேங்க்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டில் லெட்டர் கொடுக்காத காரணத்தினால நமக்கு வந்து இந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஆறு மாதத்துக்கான டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இது ஒரு டிப்பாக வச்சுக்கலாம் கொஸ்டினாக கூட எடுத்துக்க வேண்டாம் கரன்சி ரேட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம ஊருக்கும் இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஒரு ஹண்ட்ரடோ இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பணம் நம்ம இந்தியன் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஒரு வேளை நம்ம இந்தியன் மணியோட வேல்யூ கம்மியாச்சுனாலும் உங்களுக்கு அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அடுத்து முக்கியமாக எல்லாருமே கேட்குற கொஸ்டின் வந்து என்கிட்ட பர்சனல் லோன் இருக்கு ஏதாவது அந்த லோன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா என்னோட பிஆர் அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்குற கொஸ்டின் இதுக்கான பதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லணும்னா இல்லை கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆக போகிறது கிடையாது பட் அமௌண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம பார்த்தாகணும் ஒரு வேலை வந்து இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் லோன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லெட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டை கட்டுறதுக்கு நான் வந்து என்ன பிளான் வச்சுருக்கேன் இந்த லோன் அமௌண்ட்டுக்கு மந்த்லி பேசிஸில் நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டான ஒரு லெட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறது பெட்டர் தான் ஏன்னா பிஆர் ரிஜெக்ஷன் ரேட் வந்து இப்போ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குங்கிறதுனால நம்மளோட சைட்லேருந்து நம்ம சேஃபாக எந்தெந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்
நீங்க வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அந்த டைம்ல கூட வந்து உங்க ஃபேமிலிக்கு மொத்தமா சேர்த்து தான் காமிச்சாகணும் ஏன்னா அது ஒரு அசம்ஷன் தான் டிஃபால்ட்டா வந்து பியா ப்ராசஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க தனியா இங்க வர போறது கிடையாது ஃபேமிலியை கண்டிப்பா கூப்பிட்டு தான் வர போறீங்க அப்படிங்கறது அண்டர்ஸ்டூட் அவங்களுக்கு அதனால அவங்களுக்கும் சேர்த்து தான் வந்து நீங்க ஃபண்ட்ஸ் காமிச்சாகணும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு மெடிக்கல் டெஸ்டும் ஃபேமிலிக்கும் மொத்தமா சேர்த்து தான் கொடுத்தாகணும் நீங்க மட்டும் தனியா கொடுக்க கூடாது இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை நான் ஷேர் பண்றேன் இப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமான சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு வருவோம் பணம் இருந்தால் நம்ம ப்ரூஃப் எப்படி வேணாலும் காமிச்சிக்கலாம் பணம் இல்லை அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் எப்படி காமிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நிறைய பேருக்கு தோன்ற கேள்வி ஏன்னா பத்து லட்சம் பாஞ்சு லட்சம் கையில் வச்சுட்டு அலையிற ஆளுங்களும் நம்ம கிடையாது ஏன்னா நம்மள மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இல்லையா ஸோ வேறு ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முக்கியமாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கடன் வாங்கலாம் ஆனால் வந்து அதை வந்து பக்காவாக பிளான் பண்ணிட்டு பண்ணணும் அதாவது அந்த கடன் அமௌண்ட் எதுவுமே வந்து உங்களோட ஆறு மாதம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ தான் வந்து அந்த பணம் உங்கள் கிட்ட ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ஒன்று பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து கிஃப்ட் டீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்கிட்டனா வந்து கடன் இல்லாமல் நீங்கள் எனக்கு கிஃப்டாக அந்த பணம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிறது அப்பா அம்மா பணம் கொடுத்தாங்க கிஃப்டாக கொடுத்தாங்கன்னா அது வேற கணக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தாங்கன்னா ஏன் கொடுக்குறாங்க எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஏன் இதை வந்து கிஃப்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்கணும் அது வந்து நமக்கு அந்த டைமில் எப்படி அது வேலை செய்யும்னு தெரியல என்ன ரீசன் கொடுக்கணுங்கிறத பார்த்துட்டு தான் வந்து அதை நம்ம பண்ணணும் ஸோ இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ராடு தானே தான் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் பட் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இது ஒன்று அதே மாதிரி லோன் பர்சனல் லோனும் எடுக்கலாம் ஸோ பர்சனல் லோனும் நம்ம வந்து எடுக்கும்போது இதே தான் கணக்கு ஸோ ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த லோன் எடுத்துக்கணும் ஸோ எப்போ ஐடிஐ வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அந்த ஆறு மாதம் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆறு மாதம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம வாங்கியிருக்கிற இந்த லோன் அமௌண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ பணம் இல்லை அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன் ஸோ நிஜமாவே பணம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா நம்மளோட அதாவது உங்க ஸ்பவுஸோட ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்கும் அது ஆக்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கணும் உங்க ஸ்பவுஸ் வரல அப்படின்னா இல்ல நம்ம பிஆர் அப்ளிகேஷன்ல இல்லாத ஆளு அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அதாவது இப்போ நான் எனக்கு தான் பிஆர் ப்ராசஸ் பண்றேன் பட் அப்பாவோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுவும் நீங்க பண்ணலாம் பட் அந்த அக்கௌண்ட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது அதாவது பார் ஆஃப் அட்டவுனி இருக்கணும் கண்டிப்பா அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பணம் இல்லைன்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது அடுத்தது நிறைய பேர் கேட்கற கொஸ்டின் வந்து இந்த பணத்தை நான் கேனடா வரும்போது எடுத்துட்டு வரணுமா அப்படிங்கிறது எஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்குன்னு பாஞ்சு லட்சத்தை கேஷ் எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்ல அட்ட மினிமம் வந்து பத்தாயிரம் கெனடியன் டாலருக்கு மேல நம்ம வந்து கேஷாவோ இல்ல எந்த ஃபார்ம்ல செக்காவோ மணி ஆர்டராவோ எதுவாகவுமே இங்க எடுத்துட்டு வரக்கூடாது உங்களோட நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து காமிக்கணும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சில பேர் கிட்ட உங்கள் ஃபண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது காமிங்க அப்படின்னு இல்லை அங்கேருந்து இந்த ஊர் அதாவது கெனடியன் பேங்க்கில் வந்து நம்ம பணத்தை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ஆப்ஷன் தான் அது வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் நியூ கம்மர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஊர்லேருந்தே வந்து சில பேங்க்ஸ் அதை அலோவ் பண்ணுது லைக் ஆர்பிசி ஸ்கோஷ் எல்லாம் அலோவ் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அலோவ் பண்ணுது நினைக்கலல்ல ஆமாம் அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுது ஸோ அங்கேருந்தே நம்ம ஊர்லேருந்தே வந்து இந்த பேங்க்குக்கெலாம் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஐ திங்க் நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டும் கவர் பண்ணிட்டேன் தான் நினைக்கிறேன் வேறு எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா இல்லை நான் எதுவும் மிஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாமே தான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து லெட்டர் ஃபார்மெட்ஸ் அதாவது கிஃப்ட் டீடோட லெட்டர் ஃபார்மெட்ஸ் பேங்க்கோட ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் ஃபார்மெட் அதெல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட்
அந்த குரூப்போட அட்மின்ஸ் அஞ்சு பேருக்கும் ரைட்ஸ் இருக்கு தயவு செஞ்சு எனக்காக வெயிட் பண்ண வேணாம் நீங்களே அதை பண்ணிடுங்க நான் வந்து எல்லா மெசேஜஸும் நான் பார்க்கறது கிடையாது டெலிகிராம் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கேஸ் அந்த குரூப்பில் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரல அப்படின்னா மட்டும் எனக்கு வந்து ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் அதை நான் பார்க்குறேன் அண்ட் எஃப்பி குரூப்பும் ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் இருக்குது டெலகிராம் குரூப்பும் ஆக்டிவாக தான் இருக்குது நினை ஆக்டிவாக தான் இருக்குது ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் இருக்குது அண்ட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து குரூப் ரொம்ப ஆரம்பித்து ஐ திங்க் ஒரு ஒரு வாரம் தான் ஆகுது டெலகிராம் குரூப் ஆரம்பித்து அல்மோஸ்ட் ஒரு முந்நூற்றம்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கும் அதில் ரொம்ப ஆக்டிவாக எல்லாருமே எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லாம் வந்து அதிலே வந்துட்டு நம்ம கேப்லரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸும் அங்கே நடக்குது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ நம்ம எல்லோரும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து தோல் கொடுத்து தூக்கி விடுறதுல தயாராக இருக்கும் ஸோ நம்ம தமிழ் நண்டு கதை மாதிரிலாம் இல்லை நாங்கள் எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற விஷயம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் திரும்ப பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்